Sabe quando você acha um jogo novo e esse jogo simplesmente consome a sua vida e você só quer ficar jogando ele, explorando o máximo do jogo? E, mano, tanto é que Elden Ring fez isso com a minha vida, velho. Como é que eu tô buscando a platina desse jogo agora? E bom, foi o que aconteceu comigo, basicamente. E nada melhor do que gravar uns 100 dias especialmente desse jogo. E lembrando que esse tipo de vídeo dá muito trabalho, foram 43 horas de gameplay e eu transformei nesse vídeo aqui, mano. Então se vocês quiserem apoiar meu trabalho, deixa o likezinho, bora bater a meta de 15 mil likes. E se vocês quiserem uns 100 dias apenas de mago aí, comenta aí, o mago é implacável. E bora pro vídeo. Bora lá criar o nosso personagem aqui E temos algumas classes pré-definidas aqui pra gente ser Como andarilho, guerreiro, herói, bandido, astrólogo, profeta, samurai, prisioneiro, confessor e miserável E obviamente eu vou de miserável Porque ela vem com todos os atributos aqui resetados E a gente tem um belo propósito pra eles aqui no futuro Então bora lá Classe miserável, botei o nome prompts Customizei aqui, deixei o cara bem dripado e bem boladão mesmo Sem gracinha Mas caso vocês queiram um sem dia de mage Ele simplesmente vai ser o Manuel Gomes Tá avisado. Ai. Botei uma faixa aqui no olho pra dar um ar de badass nele. <risos> Botei como recordação aqui uma chave de espada de pedra. E bora pro game. E bom, basicamente aqui na história esse mano aí quebrou o Elden Ring em fragmentos. E a gente é um maculado abençoado aí pelo poder da graça. Essa luzinha que chega na gente aí na cutscene. No pique protagonista de Shonen. E a nossa missão aqui é recuperar os fragmentos aqui do Elden Ring. Derrotando os bosses que pegaram eles. E reconstruir o Elden Ring. Isso, embora. A gente já começa aqui na igrejinha. Onde a primeira mensagem que a gente já vê pela frente aqui é... Tristeza adiante. Aqui no corpo dessa mulher eu já roubei o dedo dela. Maior coisa pra se roubar aqui nessa época, mano. Roubar os dedos das pessoas. Abrindo aqui a porta da igreja, descendo aqui até o final da escadaria. Eu me deparo com esse lugar aqui, que nada parecido com a arena de boss, mano. Onde cai essa bagaceira aí do céu e, mano, esse bicho aqui me esbagaçou com dois tapas, filho. Ah, Zé da Manga. E depois aqui, toda arregaçada aqui nesse lugar, aparece aqui a minha futura esposa aqui com seu belo burrinho aqui, o famoso... O Torrent. Pra dizer aqui que a gente vai partir em busca do anel, mano. E continuando aqui o nosso caminho pra sair daqui. Eu caí de bocão aqui no tutorial. Onde ensina a gente aqui o básico do jogo. Que é descer a porrada em todo mundo aqui pela frente. E meu amigo... Sempre que aparece essa portinha amarela aí na sua frente, em algum lugar, mano, quer dizer que lá vem bosta, filho. Sempre tem um boss aí depois dessas paredes amarelas e... Esse aqui não era bem um boss, mano, muito zica, full blaster, full blaster master. Era apenas um soldadinho aqui, coitado, pra demonstrar os bosses do jogo. Então, estourando ele aqui, a gente prossegue aqui pelo caminho do tutorial, até a gente conseguir sair aqui e damos de cara... Com o Lean Grave. Nossa, que lugar bonito. Olha essa bela vista aqui, meus amigos. E já aqui na frente encontramos esse belo mano aqui, o Varré, com a sua linda máscara, mano. Aqui, mano, mais pra frente essa máscara aqui vai ser minha, tá ligado, né? E olha o que já tinha ali embaixo, mano. Um belo sentinela montado no seu lindo cabalo. Doidinho pra me espancar, mano. Mas eu segui aqui pelo caminho oposto dele. Eu fui seguindo por aqui pela esquerda até chegar aqui na igreja de Elé. E salvar aqui a graça aqui da igreja, mano, amém Até chegar aqui na graça, perto do grande portão Aqui do lado do acampamento, salvei aqui a graça E descansando aqui, mano Aparece a Melina, aquela mina lá Passada que eu falei que era minha esposa E moleque, olha o delineado dela, filho, vai tirando E basicamente ela se oferece Pra ser a minha donzela dos dedos E me ajudar aqui na minha jornada E me dar o um jumentinho aí, mano, o torrent Depois disso eu voltei pra igreja de Elé Pra falar com a bruxa aqui, a Honey eu fui conversando com ela aqui até ela me dar o um sino aqui pra gente poder invocar os espíritos. Depois de seguir até uma das pontas aqui do mapa, onde tem esse jatão de vento aqui, porque aqui embaixo, mano, tem esse pezinho de galinha aqui e ele tem um belo propósito aqui mais pra frente. 
Depois de pegar aqui o pé, eu voltei aqui pra frente do portão aqui do acampamento do soldadinho. Desci aqui a porrada nesse soldadinho que tava na frente dessa carroça aqui. E depois disso, aqui nessa carroça tem um baú com uma espada aqui. Espada grande do Lorde. Peguei ela, mas eu não posso usar ela ainda porque eu não tenho atributo. Eu fui seguindo aqui. Fui seguindo aqui meu caminho e salvando aqui todas as graças aqui que dava pelo caminho. Pra gente poder usar o teleporte aqui futuramente. E achei essa lápide de pedra aqui onde contém o um mapa da região. E a gente precisa ficar pegando eles pra ir liberando o mapa aqui pra gente. Sendo assim, eu deixei uma boa parte aqui do começo do mapa aqui visível pra gente. Pra gente dar uma explorada. E continuando aqui, passei pelo cemitério aqui pra dar uma boa luteada aqui. Peguei umas boas runazinhas aqui nesse cemitério. E seguindo aqui, cheguei até a terceira igreja de Marika. Salvei a graça. E aqui na estátua da Marika tinha uma lágrima sagrada. Que serve pra gente aumentar a eficiência aqui das curas das potes. E aqui do lado também já tinha uma lágrima de cristal carmesim. Que serve pra gente misturar aqui no Elixir Magnífico. E ganhar uns buffs ara. Descansando aqui na graça, a Melina fala com a gente de novo. E bom, mano, eu segui aqui por trás da igreja. Que é aqui atrás dessa igreja. Tem um caminhozinho aqui que leva até um portalzinho secreto que tem aqui atrás. E esse portalzinho nos leva até o Santuário Bestial. E aqui na frente dele, mano, como vocês podem ver, tem um sentinela gigante doidinho pra cacetar a gente na porrada, mano. Cara, é o guardião do templo. Entrei aqui dentro, salvei a graça aqui. E parti reto aqui, mano, sem incomodar ele. Fui aqui pela esquerdinha até chegar aqui nessa ponte. Salvei a graça aqui da ponte e tive, mano, que passar aqui do lado do dragão pidão. E passando, eu fui seguindo até chegar aqui nessa graça, velho Eu aproveitei e vim conhecer aqui a mesa redonda E conhecer entre aspas, né, mano Porque eu fiquei aqui quicando aqui em cima da espada aqui Lá ele Pra ver se ela quebrava Então depois disso, eu voltei na última graça aqui Que a gente tava E nosso objetivo agora era sucumbir esse cavaleiro da noite Que fica aqui nessa ponte até ele me dar uma paulada e me sucumbir com apenas um hit, mano. Aí vocês me perguntam, como diabos você vai derrotar esse bicho aí que te derrota em um hit só? Meu filho, vocês vão ver agora. Tá ligado aquele episódio de Shimetsu no Valkyrie, onde o Hércules luta contra o Jack Stripador e ele diz que a única maneira de um humano vencer um deus é na perversidade? Então, meus amigos, é isso mesmo, mano. Minha meta era fazer o cavaleiro aqui, ó, cair da ponte enquanto eu ficava pulando de um lado pro outro aqui nesse lugarzinho. Até que depois de um tempo, mano, depois de sucumbir várias vezes aqui, até caindo do Penhasco que eu falei sendo sozinho, eu tava não. caindo. Ai! Não! Ui! Caralho. Aí, morreu! Easy, so easy, bro! E depois de umas boas tentativas, eu consegui fazer ele cair lá embaixo. E, mano, com isso eu consegui 42 mil runas. E também consegui as cinzas de guerra dele, que é aqui o passo do cão de caça. E com essas 42 mil runas, eu vim aqui na fogueira pra upar o meu personagem. E com isso aqui já deu pra colocar 18 pontos em força, 17 em destreza, 13 em fortitude e 16 em vitalidade. E com isso tava dando até pra gente usar aquela espadinha que a gente tinha pegado no baú passado. E aqui perto já tinha um forte farote e nele tem um selo lendário da ferida de Radagon, mano, que vai ajudar muito a gente. Então eu já entrei aqui no forte, explorando aqui, fazendo um parkourzado aqui por cima, entrando aqui nos buracão aqui, mano. Tava durinho até e tinha uns ratos aqui muito fortes, mano. Qualquer errinho aqui, mano, você ia de vala. Morri umas três vezes até conseguir lutear o selo aqui de boa. E pegando o selo, eu fui tentar fugir aqui pela escada e virei comida de rato, mano. Os ratos me sucumbiram aí. Fizeram um almocinho, hashtag musei. E segui pelo caminho reto aqui, em Kaelid, pra chegar nesse local aqui, onde liberamos o mapa aqui de Kaelid. E depois disso, seguindo aqui por esse caminho, ainda em Kaelid, até chegar nessa ravina escura aqui. E no final dessa ravina, tem uma pedra de forja sombria mais 5, que vai servir pra gente upar a nossa futura Arma. Depois eu voltei pra Lingrave e nessas ruínas aqui, lá em cima dessas ruínas tem um lobo, o Blyde. E pra conseguir falar com ele, primeiro a gente volta lá na igreja de Elé. E falando com esse mano aqui na fogueira, a gente pergunta sobre os uivos na floresta nebulosa. E ele nos dá um emotezinho de estalo de dedo. Usando esse emote de estalo de dedo lá nas ruínas onde o Blyde tá, ele desce e fala com a gente. <risos> E também dá uma missão pra gente de derrotar o Daryl. Daryl, Daryl, sei lá, mano. E ele fica nesse lugar aqui, no cárcere perpétuo do cão abandonado. Entrando aqui dentro, temos nossa primeira mini boss fight. E o Blade ajuda aqui a gente nessa luta. Tava aí o Blade aqui cacetando ele na porrada, bem de boa aqui de primeira. E, mano, olha a vida que o bicho ficou, cara. Até ele me sucumbir, mano. Simplesmente tive um derrame aí, não consegui derrotar ele e ele me faleceu. Então... Voltei aqui e de segunda tentativa eu e o Blade cacetamos ele dessa vez aqui. Derrotando ele, ele dropa aqui a presa do cão de caça, que basicamente é uma das melhores espadas do game, filho. Então eu já equipei ela e olha que espadão lindão, filho. Tem que contar aqui que ela causa sangramento e por isso ela é tão boa, mano. E ele também dá como recompensa pra gente uma pedra sombria mais dois pra gente upar nossa arma também, a nossa espada. Então eu voltei lá na fogueira do portão e finalmente eu fui seguindo aqui por dentro dele. Aqui em cima achei uma semente dourada que serve pra gente aumentar o nosso número de frascos. Cada vez a 
aumentando mais a quantia de sementes douradas requeridas pra aumentar. Eu salvei a graça aqui de cima, estourei uns cachorros que tinha aqui em cima. E aqui nessa casinha aqui tinha um loot bom até, que é uma chave de espada de pedra. E serve pra gente entrar em lugares selados, mano. Também encontrei aqui nessa casa aqui a chapeuzinho vermelho. Me dá cuscuz! E continuei seguindo aqui com o torrentezinho até chegar na igreja de Irith. Achei outra lágrima dourada aqui na igreja de Irith. E seguindo, cheguei nos lagos de Liurnia. E diga-se de passagem, mano, que cenário lindo, filho. Meu Deus do céu, esse jogo é muito bonito, mano. Bonito demais. Fui. E batendo nessa aparência grata aqui, logo em seguida já salvei a graça. E aqui do lado dessa graça tem o Mestre Ferreiro Id. Usei todas as runas aqui que a gente tinha pegado até agora, pra gente ter bastante runa. E ele vende aqui pra gente... Pedras sombrias do 1 ao 4 Eu comprei a 4 e a 3 Que tava faltando E com isso eu pude fortalecer aqui a minha espada Até o mais 4 Faltou uma graninha pra deixar ela mais 5 Então eu dei um TP aqui pra grande ponte de Farum Onde tem esses inimigos aqui Que que cada um desses inimigos aqui que a gente derrota Dá 1k de runas Mas eles literalmente dão hit kill na gente Nesse ponto do jogo Que a gente tá muito fraco Então eu tinha que vir aqui na maciota aqui Pra sucumbir eles Eu vim na sujeirinha Sucumbi uns aqui, voltei pro ferreiro Id e finalmente deixei a espada mais 5. Com isso eu dei TP no Forte Faroth e aqui tem esse dragão gigantesco deitado, mano. Com a nossa espada a gente vai sucumbir ele, velho. Como vocês podem ver a nossa espada dá muito pouco dano nele, mas o que vai brilhar é o sangramento. Porque a cada certo número de hit aqui que você dá nele, a sua espada dá um sangramento que dá muito dano, mano. Então basicamente a gente vai matar o bicho arrancando o sangue dele, mano. Deixar o bicho seco sangrando até ele falecer. E lembra do pezinho de galinha que a gente tinha Pegado lá no começo, mano Ele que vai brilhar aqui agora, mano Ele serve pra dobrar as runas que a gente ganha Quando derrota um boss E quando ele tava prestes a sucumbir aqui Peguei o pezinho de galinha Comi Finalizei o dragão Com isso a gente ganha 98 mil runas Com elas, moleque Eu pei muito Fiquei muito forte, mano e ainda deu aqui pra vir pra mesa redonda comprar uma armadura nova aqui. E um shieldzinho novo aqui na mesa redonda. E ainda aqui na mesa redonda, usei a chave aqui de pedra pra abrir essa porta selada. E no baú aqui de dentro tem uma besta que eu só vou usar ela mais pra frente na nossa futura farm de runa. Continua o nosso caminho, continuei subindo lá pelo portão. E aqui a gente para nesse lugar aqui, onde a gente se depara com o primeiro boss do game, mano. O Margit. E bora de x usada com ele. Comecei tomando um apavoro aqui do Margit, mano. Tentei invocar os cachorros aqui pra distrair ele, mas, mano, já Comecei levando duas pauladas na cabeça, mano. Dando uns hits nele aqui, eu vi que eu já tava dando um bom dano nele, mas eu sucumbi por causa dessa hitbox maravilhosa dele aí, quando bateu o um machado no chão, o um martelo dele no chão. Então, aqui era só memorizar os ataques dele e de Dahlia, mano. Na segunda tentativa aqui, ó, já comecei invocando os dog rapidão. E agora sim, filho, só bora vapu vapu nele. Com o um ataque pulando aqui, eu consegui quebrar a guarda dele e aí foi só vapu vapu, velho. Finalizei ele aqui, os drops dele foram... Essa bolsa de talismã aí pra gente colocar mais um talismãzinho. E olha eu parado aqui nessa poça de sangue, mano. O que que lembra aqui nessa cena, velho? Mas antes de continuar subindo aqui pro castelo, eu voltei pra Lingrave. E agora o meu próximo objetivo era esse sentinela safado aqui, mano. Invoquei os lobos e parti pro combate aqui. Bom, eu quase consegui de primeira derrotar ele. Mas o cara me deu uma investida aqui inesperada, mano, com o escudo. Simplesmente o cara bate de todo lado, mano, e eu fui de ralo. Mas bora de segunda tentativa aqui. E sentindo lá derrotado, dropou aqui pra gente a alabarda dele. E antes de continuar subindo pro castelo também, eu passei aqui no, nesse cemitério aqui de Águas Vivas. Porque aqui nessa tumba aqui, tem outra invocação aqui. As cinzas do soldado de Godric. Que já é melhor que os doguinhos, né, mano? Coitado dos doguinhos, bora dar umas férias pra eles aí. E pra continuar subindo aqui, moleque, é um inferno. Porque simplesmente tem muito soldadinho aqui grudado naquelas armas de flecha que fica tirando na gente, velho. E cada paulada dessas armas de flecha aí, mano, é um terço da minha vida. Então foi um saco subir aqui. Eu acho que eu morri umas 4 ou 5 vezes pra conseguir chegar lá. E depois, fui só fazendo um parkour aqui pelos tetos aqui, dos telhados aqui. Porque tem uma torre aqui em cima com um talismã de garra. E esse talismã aqui de garra faz a gente dar mais dano. E quebra mais fácil a postura dos oponentes com ataque pulando, tá ligado? Então isso aqui vai ser muito bom, mano. E com o talismã agora, era só seguir pelo caminho do castelo aqui. E a gente se depara aqui no meio do caminho com a porta amarela, mano. Então, já sabe, né? Outro bozada. E dessa vez o Godric, mano. Essa aberração aí. Ele começou aqui tacando os ventinhos dele, mano. Claramente meio aço aqui, ó. Só nos rasagui. Eu morri de, da maneira mais idiota possível aqui, velho. Caí da montanha. Não, não. Morri na segunda tentativa aqui também. Só que nessa aqui, a terceira tentativa, eu consegui ver a segunda forma dele, mano. O cara corta o bracinho dele aí, deixa só o cotoquinho do bracinho dele. 
E faz o dragão aí de Flame Tower, mano. O cara faz o dragão de lança-chamas. E derrotando ele, a gente consegue uma das grandes runas pro Hello de Ringuru. E a lembrança dele aqui também a gente consegue. E basicamente as lembranças dos bosses servem pra gente trocar por arma, pelas armas deles. E eu continuei seguindo aqui por essa ponte, tentando desviar aqui desses gigantes aí. Porque no final dessa ponte tem um teleporte que leva a gente pra Torre Divina de Lingrave. E basicamente aqui em cima da Torre Divina de Lingrave a gente consegue restaurar aqui a nossa primeira grande runa. Já equipei aqui a nossa primeira grande runa aqui na fogueira. E o poder dessa runa aqui é aumentar todos os nossos atributos. Mas esse efeito só é ativado quando a gente usa um arco de runa. Então, depois de pegar aqui, eu voltei pra mesa redonda, aqui nas gêmeas idosas, e comprei dois arcos de runa aqui pra gente usar e ativar o poder da grande runa, quando precisar em algum boss difícil, tá ligado? E aqui na leitura de dedos, eu já vim trocar aqui a lembrança do Godric, eu podia ter pego o machado dele, mas eu peguei aqui a cabeça de dragão mesmo, que cospe fogo, e eu acabei nem usando essa porcaria, mano. Depois eu vim no ferreiro colocar a cinza de guerra, passo do cão de caça na minha clava, porque eu vou usar ela pra fazer umas peripécias daqui pra frente, mano, vocês vão ver. E essa peripécia vai ser aqui em Kaelid. Eu vim seguindo esse muro aqui, depois eu segui aqui, pra... depois de seguir o muro aqui, eu vim pra direita e a gente acha aqui essas raízes de árvore, dando direto pra uma caverna, mano. A gente entra aqui, salva a graça, e é aqui que a gente vai usar as cinzas de guerra, mano. Eu já coloquei aqui a clava e fui usando as cinzas de guerra aqui pra gente ir passando rapidão aqui nesses rios de podridão, porque a gente não pode ficar muito em cima dele, porque senão a gente morre. E chegamos aqui nessa porta amarela. Amarela. E o boss que estava aqui era o Cavaleiro da Podridão. Tentei invocar aqui na primeira luta, mas eu nem vi que eu estava sem mana. E chegou o parça dele aqui para ajudar ele e eu sucumbi. Então, na segunda tentativa aqui, já foi bem diferente, mano. Já consegui invocar aqui rapidão o soldado de Godric e foi só vapo, mano. Derrotando eles aqui, a gente consegue o Escaravelho de Ouro, que vai servir aqui para nossa futura farm. Basicamente, usando esse Escaravelho aqui, ele dá mais runas para gente na nossa farm, quando a gente for fazer. Basicamente, usando esse Escaravelho aqui, ele dá mais runa para gente. E continuando seguindo aqui o muro, só que dessa vez pelo lado esquerdo, a gente a gente vai seguindo até chegar no castelo. Mas a gente não entra no castelo, a gente rodia aqui pelo lado. E aqui do lado dessas cabeças aqui encostado, a gente encontra a chama com C da minha força, mano. Que é um buffzinho pra gente também, que vai ajudar muito nas lutas. Mas por enquanto, eu não consigo usar ela. Pra usar ela, eu tive que vir aqui no cemitério à deriva, lá do começo do game. Usar uma chave de pedra aqui pra liberar esse local. E simplesmente passar por esse lugar aqui chatão, filho. Esse lugar aqui é muito chato, cheio de armadilha aí. E moleque, eu quase morri atropelado aqui. E moleque, é porque eu cortei. Mas eu morri atropelado aqui um monte de vezes pra esses bagulho aqui, velho Sério mesmo, bagulho chato, fi mas, finalmente, cheguei no lugar aqui que eu queria aqui, mano. Derrotando ele, que vai nos permitir usar a chama com C da minha força. Agora eu voltei pros lagos de Liurna. Fui com o Torret aqui até chegar no lugar aqui e pegar a lágrima de cristal de nó de destreza. E com esse aqui, a gente vem aqui na fogueira, mistura a de força com a de destreza do Elixir Magnífico. Pra gente ter outro buffzinho, mano. Então, ó, tamo cheio de buff aí pras batalhas agora. Continuei seguindo aqui pelos lagos de Liurna até chegar aqui na igreja onde o Varret tava. Falando com ele, ele nos dá cinco dedos sangrentos que servem pra gente invadir o mundo de outros players. E eu fiz isso, né? Invadi aqui o mundo de um cara, tentei aqui usar um emotezinho pra cumprimentar o cara e o cara já lançou uma bola de fogo na minha cara, mano. Ai, mano, como é É louco, que recepção calorosa literalmente, fi. E esse cara aqui era dobrador de fogo, mano. O cara só tinha magia de fogo e eu acabei sucumbindo pra ele. Então eu usei outro dedo aqui, invadi outro mano aqui. Só que essa luta aqui, mano, foi mais justa, mano. Essa luta aqui, ó. Foi de igual pra igual, filho. Foi até com uma lutinha da hora e acabou empatado aqui, nós dois faleceu. Depois, voltando pro meu mundo, eu tive que ir atrás desse dragão aqui, mano. Porque aqui, atrás desse dragão, tem a chave aqui pra gente entrar na academia de Raya Lucaria. Peguei a chavezinha aqui e meti o pezinho aqui, que nem saber, filho. Chegando aqui na academia, já fui entrando aqui, mano. E aqui tava cheio de maguinho na porta, mano. Essa academia aqui é basicamente o lar dos maguinhos, mano. Fui seguindo aqui pelo cemitério aqui por baixo, mano. Cheio de caveirinha aqui. Até dar uma decidinha aqui nesse lugarzinho. E aqui onde tem esses mortos vivos aqui, nessa tumba, tem uma armadura nova, mano. Armadura do Cavaleiro Cariano. E ela é boazinha pra tomar menos dano mágico. Então, eu já equipei ela aqui, porque basicamente a gente tá no, na escola de magia, tá ligado? Ficamos aí, ó. Ficamos dripados até. Essa armadura é bonitinha. E agora a gente tem que pegar esse elevador aqui, até aqui em cima. Aí depois a gente vem aqui pro outro lado do elevador e pega ele lá pra baixão. E ele vai levar a gente aqui, onde tem esses bichos guarda-roupa aí, chatão pra caramba, mano. Que basicamente, quando a gente morre pra ele, a gente nasce aqui na mansão vulcânica. 
Vulcânica. E eu vim aqui pra Mansão Vulcânica porque, literalmente, a gente vai precisar de umas pedras de forja sombria aqui, que tem aqui. E também porque vai dar em um lugar que é necessário, velho. Então, eu fui seguindo aqui pela lava, fazendo o parkour. Entrei na caverninha, fui caindo aqui, mano, pelas pedras, só no parkourzada. E fui seguindo o caminho aqui até chegar nesse lugar com graça, velho. E aqui embaixo, se eu não me engano, também tinha uma pedra sombria. E seguindo pela caverna, outra porta amarela, mano. E aqui tá o final boss do jogo, mano. Essas duas donzelas sequestradoras aqui, mano. Meus amigos, eu apanhei muito. Pra esses bichos, eu apanhei muito, cara. Simplesmente o agarrão deles dava hit kill aqui em mim. E eles sucumbiu aqui minhas invocações muito rápida, mano. Não dava nem tempo dos bichinhos distrair eles pra eu ficar batendo. E enquanto eu batia em um, o outro vinha e me estourava. Eu não tava conseguindo de jeito nenhum, mano. Até que teve uma run aqui, uma vez que eu consegui derrotar um deles. E nessa vez aqui, mano, quando derrotando um deles, mano, o outro fica muito mais fácil, cara. Sério mesmo. Foi muito mais de boa derrotar o outro aqui, mano, sem a ajuda do outro. E finalmente eu consegui aqui derrotar. E tudo isso pra dar nessa saída da caverna aqui pro Platô Altos. E até chegar aqui nessa pedra aqui pra gente pegar o mapa pra liberar a área aqui. Depois eu fui seguindo aqui por essa área até pegar o portal e vim parar nessa outra área aqui onde tem as ruínas do sangue exaltado. E aqui nas ruínas eu ia precisar dos dedos do Vahé pra invadir o mundo do Magnus e derrotar ele. Mas eu não tinha mais nenhum dedo sangrento, mano, pra invadir o mundo dele. Porque eu literalmente usei todos pra ir no modo online do Elá. Então eu deixei o Magnus pra depois e vim fazer a missão aqui do Vahé, mano. Eu vim pros quatro campanários, subi lá no topo aqui pra pegar a chave de pedra imbuída. E já coloquei ela logo aqui na torre de baixo, mano. Na primeira torre aqui de baixo eu já coloquei ela. E ela dá aqui na capela da antecipação. O lugar aqui onde a gente enfrentou aquele boss lá do início, mano. Na real, ele enfrentou não, mano. Que deu um pau na gente. Mas olha ele aí de novo, mano. Só que agora a gente é muito mais forte, mano. A gente dá uma pisa nele. Um hitaço aqui nele, mano. Vai metade da vida, quase. E ele ainda dropou aqui pra gente a espada e o escudo dourado dele aqui. Bom demais. E bom, mano. Eu voltei nesse lugar aqui, porque aqui nessa capela tem essa mulher com o favor do Lorde do Sangue. E a gente pega esse papel aqui, esse favor aqui. A gente volta, entrega aqui pro Varré e conversando mais com ele, depois de entregar isso pra ele, ele arranca o nosso dedo. Então, agora a gente tem dedo sangrento infinito pra invadir o que quiser, mano. Porque literalmente o dedo é nosso agora. Então eu voltei aqui no Magnus pra derrotar ele. E derrotando ele, ele dá uma pedra de forja 6 e a arma dele aqui. E voltando e falando com o Varré de novo, ele nos dá a medalha do cavaleiro sangue puro. Que vai servir pra gente dar teleporte lá pro palácio de Mogwin. Eu voltei pra mesa redonda e aqui no ferreiro eu upei minha espada pra mais 6. Logo em seguida eu usei aqui a medalha do cavaleiro sangue puro pra gente dar teleporte aqui pro palácio de Mogwin. Só que a gente não vai subir a escadaria até lá em cima no palácio dele, mano. A gente dá a volta aqui por trás. Só que no meio do caminho aqui, mano, dando a volta eu me deparei com o Itachi invocando o Suzano dele aqui, mano. E me sucumbiu, filho Brotou uma caveira roxa aí do meio do mato e voltando pelo caminho, a gente chega aqui nesse lugarzinho cheio do ZTzinho, fi. E aqui nesse ZTzinho é basicamente o melhor lugar pra gente upar e pegar runas, mano. É só ficar sucumbindo esse ZTzinho aqui. E a besta eu tava usando pra agrar aquele periquito lá do outro lado lá, mano. Você dando um tiro nele, ele simplesmente vem até você e cai do penhasco. Então você ganha as runas deles como se você tivesse matado ele. E o mais chato aqui era só esse ZTzinho vermelhinho aí que eles estavam me dando quase hit kill, mano. Se acertasse os hit. E bom, eu fiquei um bom tempo upando aqui. Depois eu precisei descer até esse rio de sangue aqui. Porque quando você anda por aqui, você é invadido pelo Máscara Branca. Que é basicamente o cara que tem a máscara do Varré, mano. E se a gente derrotar ele três vezes, ele dropa a armadura dele. E foi isso que eu fiz. Eu sucumbi ele três vezes aqui e consegui dropar aqui a armadura dele. Só que a única parte interessante aqui pra gente usar é a máscara. Porque ela comba aqui com a nossa espada e vai dar muito mais sangramento. Depois disso, eu voltei aqui pro castelo em Kaelid. Só que não dava pra entrar aqui. Pela entrada principal, obviamente, né? Então eu tive que rodear aqui por trás e... E subindo aqui a escadinha Até que enfim eu consegui entrar E bom mano, aqui dentro tem um festival pra sucumbir o Radan Tem até o Blade aqui no festival Ele participa aqui do festival aqui pra sucumbir o Radan Bom, eu pedi pra iniciar o festival E lá vamos nós mano, tentar derrotar o Radan aqui Ele fica na arena dele, a gente tem que pegar o portalzinho aqui E entrando aqui na arena eu já fui invocando o máximo de guerreiro possível aqui do festival E como eu tava bem forte aqui mano Foi só vapo vapo no Radan mano Não tancou o Boshio, não, não tancou o Boshio nem um pouquinho filho. Já foi de Wakanda Forever Radan foi de Comes e Bebes E como ele derrotado Aparece essa bela ceninha aí de uma chuva de estrelas Meteoro, sei lá o que é isso aí, mano Mas ó, bonitinho, mano Derrotando ele e voltando na mesa redonda Falando com a leitora de dedos Ela nos dá outra bolsa de talismã E eu troquei a lembrança dele aqui pela espada dele Que a gente vai usar aqui A espada dele pra uma futura farm de runas aqui Com a skill dela, mano Então nota aí isso aqui 
E agora também eu poderia comprar a armadura dele, mano. Então eu já comprei tudo aqui a armadura dele pra gente ficar muito mais tanque. Só que a armadura dele é muito pesada, mano. Então eu não poderia usar ela por agora porque a gente não tem atributos pra usar a armadura pesada. Então eu fui atrás de resolver esse problema. Primeiramente eu vim aqui pro poço do rio Siofra. Andando aqui, achamos esse mano aqui. E eu comprei a chave de pedra dele e uma lágrima larval. Aqui embaixo dessa cachoeira eu achei o selo da cicatriz de Marika. E continuando aqui subindo pelas escadarias, uma flecha gigante alojada no meu peito. Peguei meu elevador pra cima e segui esse caminhozinho aí pra gente tentar chegar até lá no topo onde tem o um jarro gigante. E aqui no jarro gigante, ele me dá a missão de derrotar esses três caras aí seguidos, mano, sem morrer, gente. Pode tomar sua gol. Derrotar três caras aí, mano. E foi bem difícil, pra falar a verdade aqui. Eu morri muito. Tinha um mano aqui com arma gigante aqui, que dava quase hit kill na gente. Tinha outro que era bem rápido, batia e desviava muito. E o outro era o Maguinho. Acho que o Maguinho era o mais de boa, na real. E depois de um bom tempo, eu derrotei os três. E falando com o Jarro, ele nos dá o arsenal do grande Jarro. Usando ele como o talismã, ele aumenta vastamente a carga máxima de equipamentos. Então agora sim a gente pode usar a armadura do Radan completa. E com isso, agora eu poderia seguir o meu caminho. Eu fui seguindo aqui pra mansão Cária. Na subida aqui da mansão Cária eu derrotei esse gigante. Que dropei até a espadinha dele aqui. E mais pra cima aqui tem a arena onde a gente enfrenta a Loreta. Derrotando a Loreta aqui, a gente continua aqui pra fora da mansão, até chegar na torre pedrilhante da Rani, a bruxinha rabudinha, mano. E ela fica aqui no topo da torre, falando com ela, ela nos dá a missão dela, que aqui a primeira parte era a gente descer aqui e falar com esses fantasmas aqui embaixo. Então eu falei com os fantasminhas aqui, e a segunda parte da missão dela era vir pra Nocron, recuperar uma espadinha dela, alguma coisa assim, mano. Então eu já vim aqui pra Nocron, a cidade eterna, que é literalmente no mundo, velho. Chegando aqui em Nocron, a gente vai fazendo um parkourzinho aqui até chegar nessa parte, e essa porta amarela aqui em Nocron, mano. É o boss, velho. A lágrima imitadora. Basicamente é um boss de você mesmo. Então tudo que você estiver usando aqui, ele vai imitar você. E vai imitar todos os seus equipamentos e atributos. Então o que eu fiz aqui, mano? Fiz uma sapecagem aqui. Eu tirei tudo que eu tava usando e entrei dentro da batalha assim, velho. Pelo lado, mano. Então depois disso eu só equipei a minha espadinha e sucumbi eu mesmo aqui na covardia, filho. Então continua o nosso caminho e seguindo por esse caminho, a gente chega aqui na igreja. Usa a chave aqui de pedra. E abrindo esse baú, a gente simplesmente encontra a melhor invocação do game, cara. Que é a lágrima imitadora, que também é simplesmente... Simplesmente uma cópia da gente vai imitar todo o nosso equipamento, mano. Então vai ter dois da gente lutando. Mas por enquanto ela tá fraca e a gente vai precisar upar ela. Então tá bem lixo por enquanto. Mas continuando, ainda em Nocron aqui nesse baú, a gente consegue a lâmina matador de dedos. Que é o que a Rani pediu pra gente vir buscar aqui da quest dela. Então eu vim entregar pra ela e ela me deu uma estátua cariana invertida. E vindo na outra parte da torre pedrilhante aqui do lado dessa, a gente consegue aqui o set de mago da Rani. E a gente pega o portal e vimos parar aqui. E olha aí, mano, como a gente fica de mago aí com o set da Rani, mano. Se vocês gostaram desse vídeo aqui... E bater a meta de 15 mil likes, velho E comentarem aí O mago é implacável Eu vou fazer uns 100 dias só de mage aqui no Elden Ring, mano Então comentem aí O mago é implacável E bora lá Aqui nesse túmulo aqui tem a boneca da Honey Então eu já peguei aqui E na graça a gente fica apertando pra falar com a Honey várias vezes aqui E a missão atualiza E a gente vai precisar passar por ali Onde tem essa aberração pendurada aí Mas foi bem fácil sucumbir ela aqui Que nos deu uma pedra sombria mais 7 derrotando isso aqui E eu vou precisar coletar vários desses lírios do Vale Fantasma aqui Pra gente upar a nossa invocação pro máximo E ela ficar muito OP, mano Entendeu? Dois da gente batendo nos bosses agora. Eu fui pegando os lírios aqui e seguindo o caminho até chegar em Noxtella. Peguei o elevador aqui pra baixo de Noxtella e continuei aqui pegando o lírio do zero até o mais nove. E voltei aqui pra mesa redonda e tive que ficar aqui falando com a Chapeuzinho e com o Ferreiro algumas vezes pra eles atualizarem e a Chapeuzinho ir lá e começar a vender as coisas de invocação. Atualizando a área, a Chapeuzinho tá aqui sentadinha e depois eu vim aqui nas gêmeas idosas aqui e ofereci os meus sinos aqui do Vale Fantasma 1 e 2 pra ela. E com isso, ela passa a vender aqui os lírios fantasmas que eu ainda não tinha conseguido, que era um, dois e o 3, então eu comprei, e agora sim, a gente volta aqui na Chapeuzinho e upa nossa invocação eu consegui aqui upar ela até o mais 7 mas a gente consegue upar mais, eu só fiquei pobre aqui sem dinheiro, então eu aproveitei e upei a espada aqui pro mais 7 também, eu voltei pra aquele lugarzinho de farm lá do ZTzinho, coloquei o escaravelho dourado aqui pra gente ganhar mais runas e fiquei upando aqui um bom tempinho, e depois de um bom tempinho upando, consegui as runas necessárias aqui voltei aqui nela, e upei a nossa invocação pro level máximo, moleque, simplesmente level máximo, tamo muito roubado filho, simplesmente isso, continuei subindo as escadas aqui pra chegar em... nos arredores da capa Capital. E aqui em cima tinha logo dois sentinelas, cara. Mas antes eu passei reto aqui por eles, salvei aqui a fogueira. E agora sim, vou ter que enfrentar um de cada. Fui sucumbindo esse aqui sozinho por enquanto. Esse aqui já foi de vala. E o outro aqui eu invoquei a lágrima imitadora. E olha ele brilhando, filho. Simplesmente se eu deixar ele aí batendo, ele sucumbe o boss aí pra mim. Depois do sentinela, eu derrotei essa gárgula gigante aqui. E sem descanso, mano, mais pra frente aqui nesse local aparece o Mark 
Direct de novo e derrotando ele aqui, ele dropa um medalhão de âmbar viridiano que serve pra aumentar o vigor. E na porta pra entrada de Lendel tinha esse outro sentinela aqui, só que dessa vez aqui é um dracônico, mano. Desgraçado, bicho roubado. E me, me matando bem OP, mano. Eu acho que ainda não morri uma vez pra ele. Depois de derrotar ele, foi só entrar aqui pela entrada aqui pra gente chegar em Lendel, a capital real. Vim aqui pela esquerda e fiz um parkourzado aqui. Fui fazendo parkour aqui pelas casas aqui até chegar na asa desse dragão gigantesco aqui. E subimos aqui pela asa dela. E seguindo esse caminho até chegar aqui nessa salinha com essa graça, cara. E pegando a direita dessa salinha, a gente chega nessa escadaria que lá em cima, porta amarela, entrada pra grande árvore. E, mano, olha quem tá aqui, velho. Boss fight. O Morgoth, velho. E dessa vez ele veio pra levar um pau definitivamente, mano. Revelou aí a verdadeira espada dele, mano. Não era um pedaço de pau, era uma espadinha roxinha aí, da hora pra caramba. Assim que começou a luta, eu já ia invocar uma lágrima aqui e o bicho partiu pra cima de mim e me matou, mano. Não deixou nem eu respirar. Mas dessa vez aqui, ó, comecei invocando e bora de fight, velho. Derrotando ele, conseguimos outra grande runa e a lembrança dele. Dessa vez, com a lembrança dele aqui, eu voltei pra mesa redonda e troquei a lembrança dele pela espada dele. E vai combar com a minha, mano. Temos duas espadas roubadona agora. Só que ela tá mais zero, tá fraca ainda. Então, eu vim aqui pro esgoto. Aqui embaixo, onde tem essas lagostas gigantes aqui. E aqui embaixo tem uma pedra mais sete. Voltei pra Caelidio também. E aqui nesse local aqui, onde tava rolando uma dança das cadeiras, tem uma mais nove. E um pouquinho mais pra cima aqui dessas cadeiras, tem um ralaboss aqui, que tá com uma runa mais oito. Voltei pro ferreiro e upei a minha espada principal pro mais nove. E agora só falta tava uma pedra dracônica pra deixar ela no máximo. Depois eu vim enfrentar esse avatar putrido aqui, porque sucumbindo e derrotando ele aqui, a gente consegue a lágrima rachada com espinhos de pedra. Que eu coloquei ela na minha mistura do Elixir Magnífico, e agora eu ia precisar de pedras sombrias pra upar a minha espada secundária pro máximo também. Então eu voltei aqui pro Ferreiro Id e comprei aqui pedras sombrias até o mais 4. Vim pra mansão vulcânica e peguei essa mais 6. Nesse outro lugar aqui pra cima tem uma mais 5. E entrei nessa igreja aqui, onde tinha o um boss nobre de pele divina. Pelo amor de Deus, mano, um fogo o desse cara aqui quase me mata, cara. Bruh. Derrotando ele, tive que voltar pra Noxtela. E seguindo por essa caverna aqui, seguindo reto, no final dela, nos deparamos com a sombra maligna do Blight, velho. Derrotando ele, a gente continuou o nosso caminho e chegamos aqui no Lago da Podridão. Primeiramente, eu tive que seguir aqui pela esquerda, aqui pelo ladinho. Como vocês podem ver, mano, pisando aqui, você literalmente tá condenado à morte. Eu vim correndo rapidão até chegar nessa ruína aqui, onde tem uma mais sete. Esperei sucumbir e agora eu tinha que ir retão até o final, mano. Porque aqui, chegando aqui no final, tem uma torrezinha com esse corpo aqui, que tem uma mais oito. Agora eu vim pro Palácio de Mogwin de novo, eu tive que subir lá em cima, mano. Eu, mas eu fui desviando de tudo aqui pela frente, porque literalmente tem um exército de bicho aqui no caminho. Passei pela caverna e chegando aqui em cima, tava lotado de ETzinho aqui, eu tentei distrair eles aqui. E vim pelo cantinho e rudei. E nesse baú tinha uma pedra de forja dracônica, que vai deixar a nossa espada principal pro level máximo. E como eu já tinha pegado outras pedras aqui até agora, eu pude upar a minha secundária pro mais nove. Então... Com mais outra dracônica, eu já tinha duas espadas no level máximo. Então, bom demais, tamo roubado pra caramba. E lembra da espada do Radan, que eu disse que ia usar ela no futuro pra poder farmar um besouro dourado, mano? Olha aí, com esse skillzinha dela, a gente literalmente farma muito de boa aqui, mano. Depois de dar uma upada, eu voltei pro palácio pra enfrentar o Mog, o Lorde do Sangue e... Mano, que batalha insana, cara Eu demorei um pouquinho pra pegar mais ou menos os ataques dele Eu, eu não decorei completamente, né, mano? Tá ele, a segunda fase dele é bem da hora Que ele cria uma zazona aí gigante E fica estourando o cara com o bagulho de sangue, tá ligado? Então derrotando ele, já dei TP aqui na Torre Divina de Altos Leste. Pra pegar a runa dele, que é essa vermelha aí. E basicamente a runa dele deixa a nossa invocação muito mais pita da vida, cara. A nossa invocação causa até sangramento, mano. O cara fica furioso a nossa invocação. Então a gente vai ficar muito mais OP com ela. E depois eu tive que vir nesse lugar aqui, onde tem bastante tartaruga. Botei a chave de pedra aqui nessa caverninha aqui. E o loot dessa caverna, o baú dela... É o talismã de tartaruga, que serve pra regenerar mais rápido o nosso vigor que a gente vai precisar, porque a gente vai spamar ataque pulando daqui pra frente. Depois disso, eu voltei pra academia de Raio cara pra poder cobrar os bosses aqui que eu deixei, mano. E o primeiro foi esse dogão vermelho aqui de Radagon.
Derrotando ele, a gente continua, sobe o elevador da academia de Hilo Cara até lá em Simão. E aqui em cima nos deparamos com a Rinala, mano, a maguinha mestre. Aqui na luta dela, a gente tinha que ficar sucumbindo as maguinhas aqui pequenininha aqui, que tava com a cabeça brilhando, gritando. Até a Rinala cair. E quando ela cair, a gente descia a espada do Nela. Até ela sucumbir aí a primeira vida dela e derrotando ela aí na primeira fase. Ela entrando na segunda fase dela, que é nesse cenário muito lindo, mano, da lua. Depois de derrotar ela, eu tive que voltar pra mansão vulcânica. E aqui embaixo eu me deparei com esse lindo lacoste de lava. Duro pra caramba, o bicho duro da pega, mano. Depois de conseguir sucumbir ele, eu consegui chegar nessa parte aqui. Onde eu pego esse TP que vem para aqui na caverna da serpente devoradora de deuses. E a batalha com ela aqui é bem diferente. Você tem que usar a espada aqui do lado. Essa espada aqui. A caçador de serpentes. Porque essa espada aqui solta uns ventos à distância. E bora de duelo, mano. E bom, derrotando ele aqui, pelo menos a primeira fase, né? O Rickard aí puxa essa espada de linguiça aí da boca da cobra. E agora a luta ficou muito mais insana, mano. Olha a trilha sonora dessa luta, cara. E derrotando outro semideus, conseguimos outra grande runa e a lembrança dele. E com isso eu dei TP aqui nas terras perdidas. E fui seguindo aqui nas montanhas dos gigantes, atravessando por essa grande ponte aí. E explorando por aqui, mais pra frente, a gente encontra o gigante de fogo, mano. O tubos insuportável, cara. E ele fica aqui perto da Forja dos Gigantes. E, meus amigos, esse boss aqui é miserável, hein, cara. O bicho é muito forte, mano. Principalmente quando ele entra na segunda fase dele. Que é aquela fase que ele arranca a perninha dele aí. E abre esse Sharingan aí na barriga dele, velho. Depois de um bom tempo aqui, derrotando ele, conseguimos aqui a lembrança dele. E subimos aqui até a Grande Forja. E aqui em cima, basicamente, a Melina vira churrasco aí pra acender a Grande Forja. E ela virando churrasco aí, ela acende a Forja pra gente queimar a árvore e poder entrar nela. E com isso, a gente vai parar aqui em Farum Azula. E seguindo aqui em Farum Azula, caindo aqui nesse lugar aqui. Onde parece uma igreja. Aparecem esses dois bosses aí, a dupla de pele divina. Derrotando eles aqui, a gente prossegue até chegar na arena principal ali de Farum Azula. 
Mas na frente da porta do boss principal tem um sentinela aqui que, mano... Esse aqui eu acho que é o sentinela mais insuportável do jogo, mano. Eu acho que eu morri umas 7 ou 8 vezes pra ele. Bicho insuportável, velho. Depois de derrotar ele e entrar aqui nessa porta amarela, tem simplesmente o boss mais da hora do jogo, o Maliquete. Que tirando metade da vida dele aqui na boss fight, ele apela pra nada mais, nada menos que a runa da morte, cara. A runa que é capaz de, mano, sucumbir qualquer coisa aí do planeta, tá ligado? O cara simplesmente tem a runa da morte. Aí o bicho fica muito pito aí, usa a runa da morte. E como vocês podem ver aí na boss fight dele, eu já tô usando até outro peitoral, mano. Tô usando o peitoral do baldão gordão aqui pra ter mais defesa, porque esse bicho aqui me sucumbiu um milhão de vezes. E derrotando o Maliquete, a gente libera aqui a runa da morte. Liberando a runa da morte... Voltamos aqui pra Lendel e olha a belezura que tá essa cidade aqui, mano. A árvore já tá pegando fogo, a cidade tá em cinzas. Hum, tá uma beleza isso aqui. Continuando agora pra parte final do game. A gente, a gente tem que passar aqui pelo Sabe Tudo. Derrotando ali que a gente consegue a armadura completa dele. Que depois de derrotar ele, subimos aqui a escadaria de novo, onde a gente tinha derrotado o Morgat. Pra gente poder entrar na árvore. Só que olha aí, mano, quem tava aqui dessa vez pra impedir a gente de passar, velho. Olhando pro corpinho do Morgoth, o Godfrey, velho. O primeiro Lord Pristino, mano. Com seu leãozinho aí, ó. E bora de fight, velho. E, se eu combino a primeira fase dele, ele torce o leãozinho aí, ó. Faz suco do leãozinho aí, suco de morango. E entra em rage aí, velho. O cara fica muito furioso aí. E derrotando ele, a gente segue até aqui a árvore e agora sim podemos entrar nela aqui para restaurar o Vero de Ringuru. Só que antes de restaurar o Elden Ring, temos que enfrentar aqui o Radagon. Derrotando aqui o Radagon, temos a segunda fase, óbvio, né, mano? Não ia ser Elder Ring, que é a Elden Beast. E, meus amigos, que luta bonita, cara. Digna de um final boss.
Derrotando o Labiesta, mano. Restauramos aqui. Era o Deringuru. E viramos o Lorde Pristino. Mas antes de acabar o vídeo, sim, mano, eu vim enfrentar aqui a Malenia. Cheguei aqui até usando um arco de runa, porque eu tava me cagando nas calças, mano. Porque a Malenia, quem não sabe, é o boss mais difícil do jogo. E vendo a cutscene dela aqui, assim que acaba a cutscene dela, ela já parte pra cima da gente sem deixar a gente respirar, mano. Olha isso. Amigo, deixa eu começar a te jogar também. O jogo é seu. Foi você que comprou o meu e o meu e o seu. Eu não posso jogar. E é isso, rapaziada. Enquanto eu vou apanhando aqui pra Malena, eu queria dizer que se vocês gostaram do vídeo e chegou até aqui, deixa o likezinho, mano. Se vocês quiserem o 100 dias de mago, comenta aí. O mago é implacável. Pra me fazer um 100 dias de mago também. E também não esquece o likezinho, mano. Esse vídeo deu muito trabalho e tem muito tempo de vídeo, como vocês podem ver. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo. E falou. E quando a gente acha que derrotou ela aqui na primeira fase... Mano, esse bicho ainda tem segunda fase. E eu acho que eu nem mencionei que cada hit que ele acerta na gente, ela recupera a vida. Então a segunda fase aí, essa raposona de nove calos aí que estoura e ela cria asa. Fica mais capirotesca ainda, mano. Bom, eu fui sucumbindo até que teve um Aruan aqui que a minha lágrima imitadora ajudou bastante. E assim, eu e ela conseguimos derrotar a Malenia. Então, a Malenia conheceu a derrota pela primeira vez e eu quero conhecer o seu like, mano. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. E a bicha é boa mesmo, viu?